Итак, в этом видео уроке при помощи инструмента кости сделаем цикл ходьбы персонажа. Я подготовил, нарисовал такого робота, разбил его на запчасти, так сказать, преобразовал все запчасти в символы и создал еще отдельный символ маркер. Он нам нужен будет для того, чтобы сделать, как вы помните из предыдущего урока, чтобы мы могли сделать подвижную голову, чтобы мы могли сделать подвижную, то есть, чтобы мы могли регулировать угол кисти, головы, стоп, и нам он нужен, этот маркер также пригодится в центре тела для того, чтобы у нас не съезжали плечи. Дело в том, что в следующей версии, в новой, в последней, Adobe CS 5.5, у нее этот как бы инструмент кости усовершенствован и там есть такая галочка пинг пинг так вот мы при помощи этой галочки ну в общем просто покажу вот мы выделяем кость мы выделяем кость и вот здесь в версии 5.5 есть квадрате куда можно вот такую галочку поставить то есть пинг это как бы прицепляет, появляется такой крестик на точке регистрации и уже никуда плечо не, съезд, не съедет. Вот есть такая возможность в следующей версии. Но поскольку у нас версии в пятой, в четвертой такой возможности нет, будем прибегать вот таким маркером. Итак, начнем. Сперва соберем быстренько, соберу быстренько персонажа. Примерно так. И добавим сразу маркеры. Так. В голове. Кисти. И, соответственно, к стопу. И один маркер вот сюда внести. От него мы будем цеплять руки и шею. Так, начнем. Каркас у нас будет с таза. Берем инструмент кости. И начинаем соединять. Так, для удобства я включаю отображение э, линии. Так, вот таким образом. Далее. Так, еще один момент, чтобы легче было работать. Я выделяю все символы и назначаю им альфа-канал, то есть прозрачность, чтобы они были прозрачными. Так легче будет работать. Ну, примерно 60 пойдет. Итак, идем далее. Вот таким образом соединяем. Если что-то не получается прицепить, то можно это временно сдвинуть, а потом мы пододвинем при помощи инструмента свободного преобразования.
И осталось ноги нам собрать. Итак, скелет наш готов. Теперь осталось все сдвинуть и назначить углы поворота. Но прежде чем сдвигать, пока так все расположено, легче кое-какие вещи заблокировать. Например, например, вот эту кость нам нужно заблокировать, чтобы она не крутилась. То есть галочку убираем, чтобы, она, чтобы плечи не могли съезжать и шея не съезжала. Так, также блокируем вот эту кость. Отключаем. Теперь у нас не будут вот эти места съезжать и, соответственно, тело. Так, ну теперь при помощи инструмента свободное преобразование все подвигаем. Ворачиваем шею на место. Вот таким образом. Выделяем руку. Примерно так. Выделяем вторую руку. Теперь ноги. Потом точнее все естественно можно поправить, чтобы все было точно. Так, вот мы все сдвинули, собрали. Ну, осталось сейчас назначить углы нашим костям. Отмечаем галочку ограничения и смотрим, что у нас тут. Ну, вниз, конечно, чересчур. Нам так такую идею не надо. Поэтому примерно так оставим. Так, далее выделяем следующую кость. Включаем ограничения. Смотрим. Вот пойдет. Конечно, можно гораздо больше углы сделать, но я планирую именно в этом уроке сделать цикл ходьбы, а не какие-то там сальты, там, чтобы робот крутил или еще что-то, чтобы он там группировался, голову погибал. Поэтому мне вполне хватит только. Итак, теперь работаем с руками, также выделяем кость. И смотрим. Можно делать таким образом. Допустим, вот мне нужно, чтобы рука в дальше вот этого состояния назад не загибалась. Я выделил. И это положительное значение. Поэтому я сейчас просто его ставлю здесь на 0. Все. Дальше кость не будет двигаться. Также можно вперед. Я выделяю. Ставлю здесь, допустим, минус там 200 а, перемещаю кость ну вот так мне дальше допустим не надо все беру ставлю 0 можно работать вот таким простым способом так не ту руку схватил здесь соответственно можно чуть-чуть вперед нагнуть вот таким образом и, соответственно, положительно заблокировать у нас рука уже не должна перегибаться. Ну, в принципе, у робота может перегибаться, но мы так не будем делать. Ноль. Так, вперед. Вперед, конечно, угол сделаем больше. Ну, еще добавим минус 50. Конечно, по идее, можно и дальше сделать. Добавим еще минус 50. Вот так пойдет. Так, теперь кисть выделяем. Тут совсем небольшие ограничения. 40 пойдет. Так, одну руку сделали. Ну и таким образом, в принципе, все делаем остальное. Главное, что я заблокировал вот эту кость и вот эту. 
чтобы ничего не съезжало, чтобы плечи не съезжали, чтобы шея не, тут не ездила. И тут, соответственно, мы, когда будем таскать пусть, чтобы это все как бы на месте заблокировано было. Итак, я нажму на паузу, все углы выставлю, а потом далее продолжим. Итак, я закончил э, расставлять углы, ограничения. Так они выглядят. Теперь, собственно, будем делать анимацию движения, анимацию ходьбы. Она будет выглядеть очень плавно. И не нужно больше ничего рисовать. То есть один раз мы персонажа нарисовали, вставили в него, можно сказать, скелет. И теперь мы этого персонажа просто будем двигать. Так, растянем анимацию на арматуру на 10 кадров. Кликнем 10, F5. F5 можно удалить. Итак. Далее. Линейку достаем. Будет некий ориентир, как бы, где земля. Так. Ставим ноги. То есть делаем шаг, как мы это делали. Ноги маленькие сейчас нужно поправить. При помощи инструмента свободное преобразование. Ну вот примерно так. Так, ну прежде чем сейчас делать анимацию, все же нужно все упорядочить на свои места. То есть, где у нас правая рука, где правая нога, где левая нога, где правая нога. Для этого выделяем весь персонаж и убираем прозрачность. И сейчас я, ну, сейчас покажу, но вы, в принципе, сами знаете, как все это делать. У нас левая нога сзади, значит правая рука впереди. Выделяем всю руку, удерживая shift, я кликаю по всем символам, нажимаем правой кнопкой мыши, упорядочить, переместить на передний план. И вот таким образом мы всю руку на передний план вынесли. Выделяем эту руку, нажимаем правой кнопкой мыши, упорядочить, переместить на задний план. Она у нас оказалась на заднем Шею также убираем на задний план, упорядочить, переместить на задний план. И таким же образом убираем ноги, таз должен оказаться между ногами. Стопы также убираем на задний план, чтобы не было видно вот этих вещей. Голень убираем тоже на задний план, чтобы вот этих вещей не было видно. Я нажму на паузу, все это сделаю, а потом продолжу. Итак, я закончил упорядочить. Теперь, собственно, начнем делать анимацию. По сложности сделаем примерно такую, как я делал в прошлом курсе. Итак, перемещаем воспроизводящую головку в третий кадр. Опускаем персонажа на левую ногу. То есть, так, еще вытаскиваем одну линию, чтобы контролировать, где у нас спина. То есть, делаем примерно вот так. Эту, соответственно, ногу подгибаем. Руки начинаем уводить назад. Эту вперед. Перемещаем воспроизводящую головку в пятый кадр. Нет, даже сделаем вот так, чтобы было поэффективнее смотрелось, как робот идет. Еще будем регулировать тело. То есть... В третьем кадре маленько тело наклонено вперед. Вот таким образом. Теперь в пятый перемещаем. Примерно ногу переносим вот таким образом. То есть персонаж начинает переступать эту ногу. Он начинает переносить. Руки, соответственно, еще выдвигаем. Это примерно так. Это так. Все это на глаз. 
можно потом подстраивать, естественно, можно это потом по кадру даже подстроить. Так, тело наклоняем еще маленький вперед. Вот так. Перемещаемся в седьмой кадр. Далее у нас персонаж практически выпрямился. То есть это примерно вот таким образом. Эту ногу начинает переносить вперед. Тело еще маленько на... так не ту схватил. Тело маленько нагинает вперед еще. Вот таким образом руку переносим. Так. Переносим воспроизводящую головку в э, девятый кадр. Тут у нас персонаж полностью в э, самой высокой точке сейчас становится. То есть он вытягивается на левой ноге. Выпрямляем ее полностью и вытягиваемся на над. Так. На носочек встаем вот таким образом потом мы естественно персонажа засунем в символ и уже по земле его можно будет отпозиционировать чтобы все четко ровно смотрелось пока я так для меня это просто ориентир так эту ногу выносим для шага так сделаем руку левую Переносим сюда. Ну, сейчас пока так делаю. Правую примерно так. Левую так. И тело начинаем убирать назад. Так, тут продлим. Кликаем в 11, нажимаем F5. И так. Ну, в принципе, тут можно сделать иначе. Можно, в принципе, продолжить анимацию, то есть э, скелетную анимацию дальше продолжить ее делать, чтобы э, завершить цикл, так сказать, сделать петлю. Можно пойти другим способом, но тогда уже как бы вот этой анимации самой не будет. Будет покадровая анимация. То есть просто выделяем весь каркас, всю эту скелетную анимацию и нажимаем правой кнопкой мыши и убираем преобразова преобразовать по кадровую анимацию. А дальше, собственно, тем способом, что мы раньше делали, просто их снова выделим, эти уже будут ключевые кадры. 10 ключевых кадров выделяем, копируем, здесь вставляем и просто потом ну, многие руки отражаем. Но я все же сделаю, чтобы арматура осталась целой, я все же сделаю анимацию до конца. То есть здесь продляем, опять. Маленько все же придется руки подправить, так как... Здесь, вот в этом кадре, руки должны быть уже вот в таком положении. Примерно. Здесь просто их уберем, маленько убавим. Так, теперь тело возвращаем назад. Делаем полный шаг. Примерно как это было в первом. Стопу подправляем. Оп, не то схватил. Ну и собственно таким же способом остальные кадры можно проделать. За исключением последнего шага. Последний шаг не нужно делать. То есть чтобы в конце вот так получилось. Только ноги наоборот соответственно руки наоборот. А последний шаг будет это вот снова первый. Чтобы петля сохранялась, эта анимация э, без последнего шага должна быть продлена до 20. -го. Поэтому кликаю в 20, нажимаю F5 и дальше точно таким же методом, как я, двигал, э, как я делал анимацию сюда, сейчас буду анимацию делать э, в обратную сторону ноги. То есть это сейчас подгибать и так далее. Но это я уже показывать не буду, нажму на паузу. Итак, вот я Дошел до предпоследнего и я сделал только вот такое движение. В следующем здесь, в 21 я уже не делаю кадр. 
не делаю положение. Положение вот такое. Потому что у нас это как цикл. И следующее положение вот так происходит. Из-за этого будет заметен небольшой рывок. Вот этот именно рывок он будет заметен. Поэтому, чтобы маленько его все же сгладить, мы вот здесь, вот в этом кадре, добавляем еще чуть-чуть движения. Примерно таким образом. И тело, соответственно. Теперь протестируем, глянем, что получилось. Ctrl, Enter. Ну вот, все очень отлично, плавно выглядит. Лучше и некуда. А вот так вот э, можно очень сложные, очень плавные движения делать благодаря вот этой вот... Э, инверсной кинематики вот благодаря вот этим вот этому инструменту кости с минимум затрат и с минимум времени на этом этот видеоурок я заканчиваю а в следующем мы продолжим вот эту же тему то есть вот с этим же персонажем мы сделаем сложный цикл цикличную панораму состоящую из нескольких уровней и самого персонажа поместим в символ чтобы можно было его там позиционировать или двигать Итак, этот урок я заканчиваю. Увидимся в следующем.